আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ঐক্য ডট কম ডট পিডিআই আজকের সংবাদপত্র অনুষ্ঠানে আমি তারিকুল ইসলাম আসুম যে যেখান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে আলোচনার জন্য উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক জাহিদ হাসান এমিলি এমিলি আপনাকে স্বাগত ভালো আছেন নিশ্চয়ই আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আমরা পত্রিকাগুলো শিরোনাম দেখে আসি এরপরে আলোচনায় যাই আর স্বাভাবিকভাবে এই বিশ্বকাপ ফুটবল मेजिचे विश्व एम बापे की करबें मत रमन चौधरी लिखे दोहा समकाल पायर छंद ना कि चितार गति मुखोमुखी आर्जेंटिना फ्रांस समय तीन तारका कार आर्जेंटिना फ्रांस मेसि एमबापे लड़ाई सर्वकाल सर हार पथे मेसि जाय जाय दिन विश्वकप कार मेसि ना एमबापेर आर्जेंटिना फ्रांस फाइनल आज सम्पे तथ्य जाचाइए हे टोर्स कमिटी अभिषेक मैचे रेकर्ड गोड़े सेंचुर जकिर कल बेला পুনরাবৃত্তি নাকি মেসির ইতিহাস আর্জেন্টাইন আবেগের পাঁচ ফ্যাক্টর নেতাকর্মীদের মুক্তি না দিলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি হেফাজতের আজ মেসির না হওয়ার দিন ভাবনার রাজ্যে বিশ্বকাপ ট্রফি করতোয়া বিশ্বকাপ তুমি কার মেসির আর্জেন্টিনার নাকি এমবাপের ফ্রান্সের ফয়সালা আজ মেসির শেষ সুযোগ আজ ছাড়িয়ে যাবেন সবাইকে দেশে গণতন্ত্রের অভাব কোথায় প্রশ্ন শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত সংগ্রাম বিদ্যুৎ খাতে ক্যাপাসিটি চার্জ প্রদান নিয়ে প্রশ্ন বিশ্বকাপের শিরোপা লড়াই আজ বাংলাদেশ ফোস্ট গভর্নমেন্ট ওয়ার্কিং টু এনশিওর হিউম্যান রাইটস ফর অল প্রাইম মিনিস্টার ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেন্টস ডে টুডে অ্যাডমিশন টু স্কুল স্টার্ট টুডে আমাদের হাতে আসা পত্রিকাগুলো শিরোনাম পড়ছিলাম বড় বড় করে শিরোনাম করেছে পত্রিকাগুলো আজ বিশ্বকাপের ফাইনাল আজ যখন আমরা কথা বলছি আঠারো ডিসেম্বর আজই বিশ্বকাপের ফাইনাল মহারণ এক মাস মন্ত্রমুগ্ধর মতো মানুষ তাকিয়েছিল বিশ্বকাপের খেলাগুলোর দিকে সব খেলা পেরিয়ে সেমিফাইনাল ফাইনালের জন্য অপেক্ষা করছে ফাইনালে আর্জেন্টিনা এবং ফ্রান্স বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স এবং আর্জেন্টিনা দুইবারের চ্যাম্পিয়ন মেসি এবং এমবাপে দুজনে একই দলে খেলেন আপনি একজন ফুটবলার ফুটবল বোদ্ধা হিসেবে আজকের যেই খেলাটা হবে তার আগে অবশ্য একটু শুনে নেই যেহেতু গত বছরের সেই রানার্স আপ টিমটি তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করেছে মরক্কো এবং ক্রোয়েশিয়ার ম্যাচটি এটার একটু অ্যানালাইসিস শুনি এরপরে ফাইনাল নিয়ে কথা বলবো খেলা দেখেছেন তো নিশ্চিত অবশ্যই ধন্যবাদ আপনাকে আমি আসলে ফুটবল বোদ্ধা না এটা বললে ভুল হবে কারণ আমি ফুটবল প্লেয়ার এখনও আসলে বোদ্ধা হতে পারিনি বাট যেটা আপনি আমাকে যেহেতু আপনার স্টুডিওতে দেখেছেন কিছু আলোচনা করতে পারে যেটা হচ্ছে যে আসলে আজকের ম্যাচটা ক্রোয়েশিয়া চুয়ানে জিতেছে আমরা দেখেছি সেখানে আসলে ম্যাচের শুরুতে হয়তো চিন্তা করেছিলাম যে মরক্কো হয়তো ম্যাচটা জিততে পারে মরক্কো আসলে ম্যাচটা না জেতার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে যেটা হয়েছে যে আপনার মরক্কো সেম জিনিস আসলে ফ্রান্সের সাথেও একই হয়েছিল যদি আপনি দেখে থাকেন যে তারা অনেক সুযোগ তৈরি করেছিল বাট আলটিমেটলি তারা সুযোগগুলি নষ্ট করেছে আজকেও সেম তারা বেশ কিছু সুযোগ পেয়েছিল সেই সুযোগে তারা কিন্তু সময়মতো গোলগুলি করতে পারেনি যার কারণে কিন্তু ম্যাচ শেষে তাদেরকে হারতে হয়েছে টুয়ানে দ্য সেম টাইম আমি বলবো যে আপনার ক্রোশিয়া দ্য প্লেড গুড ফুটবল স্পেশিয়ালি তারা যে কাজের কাজ মানে যে গোল করার যে জায়গাটা সেটা পুরো টুর্নামেন্টই আসলে তেমনভাবে তাদেরকে বেশি গোল করতে দেখা যায়নি বা আজকে ম্যাচে তারা দুইটা দুর্দান্ত গোল করেছে গার্ডিওয়াল গার্ডিওয়াল এবং আপনার আর একটা গোল করেছে প্যারিস প্যারিস ইস আই থিঙ্ক আমি নামটা ভুলে গেছি মানে অসাধারণ দুইটা গোল করেছে সো ম্যাচ শেষে আসলে গোল যারা করবে তারাই ম্যাচ জিতবে তারাই জিতবে আর টু ওয়ানে যখন আপনার ক্রোয়েশিয়া লিড নিয়েছে তখন মরক্কো বেশ ভালো কিছু সুযোগ পেয়েছিল সেই সুযোগগুলি নষ্ট না করলে হয়তো মরক্কো খেলা ফিরতে পারতো বাট মরক্কো যেটা করে দেখিয়েছে এই ওয়ার্ল্ড কাপে তারা স্টার প্রাইজ হিসাবে আসলে বহু দূর এসেছে সেমিফাইনাল খেলেছে অ্যাট দ্য সেম টাইম থার্ড নি দরিনি ম্যাচেও তারা বেশ ভালো খেলেছে বাট ক্রোয়েশিয়া লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ ডিফেন্ডিং রানার্স আপ এই ওয়ার্ল্ড কাপও তারা 
তিন নম্বর হয়ে শেষ করছে এটা আমি বলবো যে তাদের জন্য বড় অ্যাচিভমেন্ট কারণ ক্রোয়েশিয়া ওয়ার্ল্ড কাপে যখন আসে আসলে তখন তাদেরকে আসলে কেউ ওইভাবে চিন্তা করেনি যে তারা আসলে এবার যে দলটা নিয়ে আসছে সেটা দিয়ে চ্যাম্পিয়ন হবে বা সেমিফাইনাল পর্যন্ত আসবে তারপরও তারা এক্সপিরিয়েন্স দল তাদের ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনাল খেলার এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে সেইখান থেকে আমি বলবো যে তারা তৃতীয় নির্ধারণী ম্যাচটা আসলে কীভাবে জিততে হবে ওইভাবে ক্যালকুলেশন করে ম্যাচটা খেলেছে এবং তাদের এক্সপিরিয়েন্স কিছু প্লেয়ার রয়েছে লুকা মুড্রিস প্যারিসিস তাদের সমন্বয়ে আমি মনে করি যে যে অভিজ্ঞতা রয়েছে সেই অভিজ্ঞতার কাছে আসলে হেরে গিয়েছে মরক্ক কারণ দিন শেষে আসলে এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ারের খুব দরকার মাঠে যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে ক্রোয়েশিয়া ওই জায়গাতে দেখিয়েছিল এবং এন্ড অফ দ্য ম্যাচ তারা ম্যাচটা জিততে পেরেছে আফ্রিকার একটি দেশ প্রথম সেমিফাইনাল খেলেছে এবং তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ খেলেছে তাদের গোলকিপার অনেক সুনাম করিয়েছে তাদের খেলা বা কেমন দেখলেন পুরো টুর্নামেন্ট না সেটা তো বললামই যে তারা আসলে এই ওয়ার্ল্ড কাপটাতে সেমিফাইনাল খেলবেটা কিন্তু তারা ওখান থেকে আসলে এটা চিন্তা করে আসেনি এবং যে গ্রুপ থেকে আসলে ফুটবল খেলেছে সেটা যদি দেখেন সেখান থেকে বেলজিয়াম ক্রোয়েশিয়াকে তারা পিছনে ফেলে কিন্তু হায়েস্ট পয়েন্ট নিয়ে রাউন্ড অফ সিক্সটিন এসেছে পরবর্তীতে তারা আপনার জার্ম স্পেনকে হারিয়েছে জাপানকে হারিয়েছে সুতরাং তাদের তারা তারা অনেক যে স্ট্রং টিম তারা আসলে ম্যাচ বাই ম্যাচ সেটা প্রমাণ করেছে পর্তুগালকে হারিয়েছে কোয়ার্টার ফাইনালে যদিও সেমিফাইনাল আনফর্চুনেট তারা ফ্রান্সের কাছে হেরে যায় এবং আজকে তৃতীয় নির্ধারণী ম্যাচও তারা ক্রোয়েশিয়ার কাছে হেরে যায় তারপর ওভারঅল বলবো আমি যে দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছে আপনার মরক্কো কারণ এই দলটা আসলে আমরা হয়তো কেউ চিন্তা করিনি যে এত দূর চলে আসবে এবং সেটা তারা বেটার ফুটবল খেলে আসছে এটা এমন না যে লাকেলি চলে আসছে তারা বেটার ফুটবল খেলেছে এবং তাদের কোচ আমি বলবো দুর্দান্ত কিছু গেম প্ল্যান করেছিল যে গেম প্ল্যানগুলি মাঠে প্লেয়ার এক্সিকিউট করতে পেরেছে যার কারণে কিন্তু আমি বলবো যে তারা সেমিফাইনাল পর্যন্ত কোয়ালিফাই করছে দ্য সেম টাইম তারা আপনার সেমিফাইনালও তারা বেশ ভালো করেছে ফ্রান্সের সাথে আর আজকেও আমি বলবো যে যথেষ্ট ভালো খেলেছে বাট তাদের পুরো ইন্ড অফ দ্য টুর্নামেন্ট যে ল্যাকিংসটা আমার কাছে ধরা পড়ছে সেটা তাদের তেমন ভালো ফিনিশার ছিল না গোল করা প্লেয়ার আর কি ওই জায়গাটা তাদের থাকলে তারা ফ্রান্সের সাথে এই ম্যাচটা জিততে পারতো সুতরাং ওভার আমি বলবো যে দে প্লেড এক্সেলেন্ট ফুটবল আজ ফাইনাল ফাইনাল ট্রফির জন্যই তো এতগুলো বত্রিশটি দল খেলেছে মেসির এইবারের মানে এইবারের খেলাটি তার জীবনের হয়তো শেষ বিশ্বকাপ তেমনই পত্র পত্রিকাগুলো লিখছে তার বয়সও একটা ব্যাপার আছে খেলোয়াড়দের জন্য একটা বয়স ব্যাপার থাকে মেসির জন্য কেমন দেখছেন আর এমবাপের গতি ফ্রান্স বর্তমান চ্যাম্পিয়ন না দুজন আসলে দুই রকমের ফুটবলার মেসির সাথে আসলে এমবাপের এই মুহূর্তে তুলনা করা তুলনা করা যায় তুলনা হবে না কারণ মেসিদের মেসির জায়গা যেতে হলে এমবাপে কারো ওয়েট করতে হবে বাট এমবাপে যেটা হচ্ছে সে লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ উইনার এবং ওই দলের তার যদি পারফরমেন্স দেখেন সে ওই মানে উইনিং টিমে তার বেশ অবদান ছিল এবং এবার ওয়ার্ল্ড কাপও যদি দেখেন ফ্রান্সের সে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং পাঁচটা গোল অলরেডি সে করে ফেলেছে সুতরাং তাকে ছোট করার কোনো রাস্তা নেই বাট আমি বলবো যে মেসি যেটা করে দেখিয়েছে সেটা আসলে পৃথিবীর অন্য কোনো প্লেয়ার এই মুহূর্তে করে দেখাতে পারবে কি না সেটা আসলে ইন ফিউচার জানা যাবে বাট মেসি আসলে আর্জেন্টিনা দলটাকে আমি বলবো যে তার যে সাথের প্লেয়ারদেরকে নিয়ে যেভাবে আসলে ফাইনালে আসছে এটা আসলে তাকে হয়তো সবাই আমরা বলি যে মেসির ওয়ার্ল্ড কাপ জিততে হবে সর্বকালের সেরা ফুটবলার হলে ইটস নট লাইক দ্যাট যে তাকে এটা প্রমাণ করতে হবে সে আসলে করে দেখিয়েছে এটা আসলে মানুষের মানে মানুষ হয়তো অনেক কিছু তাকে নিয়ে বলবে যে তার ওয়ার্ল্ড কাপ পেতে হবে ম্যারাডোনা বা প্লেয়ারদের কাতে আমি বলবো যে সেটা অলরেডি সেটা তৈরি করে ফেলেছে কারণ দিন শেষে আপনি মাঠে ফুটবল খেলেন সেটা দিয়ে আপনাকে জাজ করা হয় ট্রফি দিন শেষে আপনাকে কোনো কিছু জাজ করবে না তাহলে করলে সে তার ব্যক্তিগত প্রায় পঞ্চাশটি অ্যাওয়ার্ড রয়েছে তার ব্যালন্ডিয়ার থেকে শুরু করে সব ধরনের অ্যাওয়ার্ড সে পেয়েছে তো সেইটা আবার অনন্য অন্যান্য দিক যদি তুলনা করেন ম্যারাডোনা প্লেয়ার কিন্তু তার ধারে কাছেও নেই ওই ট্রফিগুলি জেতার পিছনে সুতরাং ট্রফি দিয়ে আসলে কখনো প্লেয়ারদেরকে বিচার করা যাবে না বাট এটা ঠিক যে ওয়ার্ল্ড কাপটার একটা যে স্ট্রেংথ বা ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড কাপের যে ড্রেপ সেইটা যদি আমি বলি সেটা হয়তো মেসির হাতে উঠলে সেটা পরিপূর্ণতা পাবে কারণ ওয়ার্ল্ড কাপ বিশ্বকাপ ফুটবলের দ্য গ্রেটেস্ট শোস অন দ্য আর্থ বলা হয় তো এটা তো মূল্যায়ন অনেক বেশি তো সেইটা যদি মেসি অলরেডি দু হাজার সালে ধরে ফেলেছিল আনফর্চুনেট ওই ম্যাচটা আমরা জানি যে আপনার জার্মানির কাছে এক জিরো ওয়ান জিরোতে হেরে যায় বাট আমি বলবো যে এই ওয়ার্ল্ড কাপে তার সামনে একটা সুযোগ রয়েছে এবং সে নিজেও বলেছে যে ওয়ার্ল্ড কাপটা এনি হাউ সে নিতে চায় সুতরাং ওই জায়গা থেকে বলবো যে
লাস্ট খেলেছে তারা মরক্কোর সাথে সেখানে কিন্তু কিলিয়ান এমবাপেকে আমরা তেমন কিছু করতে দেখিনি মানে লাস্ট দুইটা ম্যাচে গোল করতে পারেনি তো যেহেতু গোল করতে পারেনি এবং অপোনেন্ট আসলে তাকে ভালোভাবে হ্যান্ডেল করেছে আই থিং আর্জেন্টিনাও তাকে ওইভাবে হ্যান্ডেল করবে কারণ তার যে স্পিডে যে গতিতে খেলে সে গতিটা বন্ধ করে দিলে আসলে তার খেলার অলমোস্ট ফিফটি পারসেন্ট সে বন্ধ হয়ে যায় সুতরাং ওই ওই ধরনের ডিফেন্স তাদের রয়েছে আর্জেন্টিনা দলের আর্জেন্টিনা দলের একটা সময় ছিল যে কোনো না কোনো ডিপার্টমেন্টে তাদের প্রবলেম থাকতো লাইক ডিফেন্স গোলকিপার আইদার মিডফিল্ডার স্ট্রাইকার এই স্কোয়াডটা সেরকম কোনো প্রবলেম নেই প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টই স্ট্রং স্ট্রং আপনার প্লেয়ার রয়েছে এট দ্য সেম টাইম তাদের কোচ অসম্ভব টেকনিশিয়ান কোচ মাস্টার মাইন্ড কোচ সে জানে আসলে ম্যাচ বাই ম্যাচ কীভাবে প্ল্যান করতে হয় ক্রোয়েশিয়ার সাথে যদি ম্যাচটা দেখেন দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছে আর্জেন্টিনা এবং কোনো রকম কোনো সুযোগই দেয়নি ক্রোয়েশিয়াকে ক্রোয়েশিয়া ব্রাজিলকে হারিয়ে আসছে বাট আর্জেন্টিনার সাথে ম্যাচ খেলতে যখন নেমেছে তখন মনে হয়েছে যে এই দলটা কীভাবে আসলে ব্রাজিলকে হারাল দোষ ওই ওই টাইম বলবো যে অলমোস্ট অল ক্রেডিট গোস টু কোচ স্কোলানি সো সুতরাং আমি বলবো যে মেসি এই ওয়ার্ল্ড কাপটা পাওয়ার পিছনে তার যে ভূমিকা রয়েছে এই ওয়ার্ল্ড কাপে যদি দেখেন পাঁচটি গোল অলরেডি সে করে ফেলেছে তিনটি গোল সে করিয়েছে তার সাথে যে সতীর্থরা রয়েছে আলভারেজ সে চারটি গোল করে ফেলেছে সুতরাং এবার স্কোয়াডটা আসলে আমি বলবো যে অনেক স্ট্রং যার কারণে আমি ধরে নিচ্ছি যে ধরে নিচ্ছি বলতেই পারি যে অঘটন বেশি তেমন কিছু না হলে আর্জেন্টিনা জিততে চাচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপ প্রথম ম্যাচটা কেমন ছিল সৌদি আরবের সাথে যেই ম্যাচটা দিয়ে তারা শুরু করেছিল আর্জেন্টিনার ক্ষেত্রে তারপর থেকে কিন্তু তারা প্রত্যেক ম্যাচ ফাইনাল হিসাবে খেলেছে এবং প্রত্যেকটা ম্যাচ কিন্তু তারা বেশ ভালোভাবে জিতেছে এবং এক ম্যাচের থেকে আর এক ম্যাচের পারফরমেন্স বেটার হচ্ছে এবং স্পেশালি লাস্ট ম্যাচে ক্রোয়েশিয়ার সাথে মানে বিগত দিনে যে পাঁচটা ম্যাচ তার থেকে সব থেকে বেটার ম্যাচ খেলছে অ্যাগেনস্ট ক্রোয়েশিয়া সুতরাং তারা যে ওয়ার্ল্ড কাপ জিততে আসছে তারা সেটা প্রথম ম্যাচ সচট খাওয়ার পরে কিন্তু সেটা তাদের মানুষ থাকে না যে ঘুম ঘুম থেকে সজাগ হয়ে যায় আর কি ওরকম আর কি তাদের ঘুমিয়েছিল ঘুমটা ভেঙে দিয়েছে সৌদি আরব সুতরাং ওই জায়গা থেকে তারা আমার কাছে মনে হয় যে অল অ্যাবাউট কনসেন্ট্রেট করেছে ম্যাচে এবং তারা ম্যাচ বাই ম্যাচ কিন্তু বেশ ভালো ফুটবল খেলে এখানে আসছে এবং সেখানে লিওনেল মেসির তো আমরা দেখেছি অসাধারণ পারফরমেন্স ছিল পুরো টিমের সাপোর্ট ছিল সুতরাং ওইটা আমার কাছে মনে হয় ভালোই হয়েছিল ম্যাচটা হারাতে যে দুটি দল খেলছে ফাইনাল দুটি দলেরই দুইবার বিশ্বকাপ জেতার রেকর্ড আছে আটাত্তর ছিয়াশি আটানব্বই আঠারো আট আছে শুধু সব সব ক্ষেত্রে কিন্তু আট আছে হ্যাঁ এই বছর চলে <laughs> 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 তাদেরকে তো আসলে কোনোভাবেই এখানে ছোট করা যাবে না আপনি যেহেতু আমাকে ওভারঅল ইকুয়েশন করতে বলছেন সেখান থেকে আমি কিছুটা আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে রেখেছি বাট ম্যাচটা যদি ফ্রান্স জিতে সেটা অঘটন হবে না আমি মনে বলবো যে তাদের ম্যাচ উইনিং প্লেয়ার মানে তাদের দলেও কিন্তু অনেক ভালো প্লেয়ার রয়েছে শুধু এক ক্লিয়ার এম বাপ্পে না তাদের দলে অ্যাথনিক গ্রিজম্যান রয়েছে ওসমান ডেম্বেলে রয়েছে রেভিওট রয়েছে আপনার অলিভার জিরুড রয়েছে সুতরাং এই প্লেয়াররা কিন্তু যে কোনো সময় খেলা মোমেন্টাম চেঞ্জ করে দিতে পারে এবং তারা কিন্তু লাস্ট যে ম্যাচগুলি খেলেছে সেখানে সবাই প্রুফ করে এসেছে এখানে এবং তাদের ডিফেন্স বলেন মিডফিল্ড বলেন প্রত্যেকটা ডিফেন্স এবং গোলকিপার ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট গোলকিপার হোগো লরিস রয়েছে তাদের সুতরাং ওভারঅল আমি বলবো যে ফ্রান্সের দলটাও দুর্দান্ত দল বাট ফ্রান্সের একটা দুর্বলতার জায়গা হচ্ছে যে ফ্রান্সের কিছু প্লেয়ার হয়তো আগামীকালকে ম্যাচ নাও খেলতে পারে বিকজ তাদের কিছু ফ্লুতে তাদের প্লেয়ার প্লেয়ার সিক রয়েছে তিনজন ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার তো ওই প্লেয়ারগুলো যদি মিসিং হয়ে যায় আমার কাছে মনে হয় এটা একটা আর্জেন্টিনার জন্য বড় একটা অ্যাডভান্টেজ জায়গা হয়ে দাঁড়াবে বিকজ ডিফেন্সে তারা খুব শক্তিশালী প্লেয়ার সুতরাং ওই জায়গাগুলো হয়তো একটু দিদিওর দেশম যে ফ্রান্সের কোচ রয়েছে তাকে একটা চিন্তায় ফেলে দিবে তারপর আমি বলবো যে তাদের এনাফ কোয়ালিটি সাবস্টিটিউট প্লেয়ার রয়েছে যারা ওই জায়গাগুলি আপনারা আমি মনে করি যে মেক ওভার করতে পারবে সুতরাং একটা দুর্দান্ত ম্যাচ হবে এটা আমরা আশা করতে পারি বাট ওভারঅল আমার কাছে কিছুটা হলো আর্জেন্টিনা এগিয়ে থাকবে বিশ্বকাপে আমরা সাধারণত দেখি ইউরোপ এবং লাতিনের আধিপত্য বাংলাদেশের সাপোর্টাররা কিন্তু ইউরোপের বাইরে লাতিন দুইটা দেশের দিকেই ঝুঁকে থাকে যদিও আনফর্চুনেটলি পেলের ব্রাজিল এবছর খুব বেশি দূর যেতে পারেনি যেখানে লাতিন থেকে আর্জেন্টিনা এসছে 
হয়তো ব্রাজিলও আর্জেন্টিনাকেই চাইবে যে প্লাতিনেই থাকুক কাপ কাপটা বাংলাদেশের সাপোর্টারদের সাপোর্ট কেমন দেখছে না আমাদের তো অলমোস্ট আমার কাছে মনে হয় যে সেভেন্টি পারসেন্ট মানে আর্জেন্টিনারই সাপোর্টার মনে হচ্ছে আর বাকি থার্টি পার্সেন্ট হচ্ছে ব্রাজিল বা অন্যান্য দল আমি মাই পার্সোনাল অ্যান্ড অপিনিয়ন আই ডোন্ট নো বাট আমি যেটা আমি চারিদিকে দেখতে পাই আর কি যে আর্জেন্টিনার সব হিউজ সাপোর্টার এটা শুধু বাংলাদেশের না সারা পৃথিবীতে যদি দেখেন এবং আগামীকালকে ম্যাচও আমার কাছে মনে হয়েছে যে আর্জেন্টিনাকে সাপোর্ট দিতে এইটি টু এইটি ফাইভ পার্সেন্ট মানুষ স্টেডিয়ামে থাকবে বাকি পনেরো পার্সেন্ট হয়তো ফ্রান্সে থাকবে কারণ মিডিল ইস্ট মরক্কো থেকে শুরু করে যারা আসলে ওই জোনটাতে রয়েছে সবাই কিন্তু আর্জেন্টিনাকে সাপোর্ট দিচ্ছে স্টিল দিবার এবং যারা ব্রাজিল সাপোর্টার ছিল তারা কিন্তু এখন সবাই চাচ্ছে মেসির হয়তো ওয়ার্ল্ড কাপটা উঠুক তো সেইখান থেকে অবশ্যই আর্জেন্টিনা অনেক সাপোর্টার রয়েছে এবং আর্জেন্টিনাও জানে যে বাংলাদেশও আর্জেন্টিনা অনেক সাপোর্টার রয়েছে এটা নিয়ে কিন্তু অনেক প্রেস কনফারেন্সে তাদের কোচও বলেছে যে সেটা আসলে বিশ্বাসই করতে পারে না যে বাংলাদেশের মতো এত ফুটবল ক্রেজি পাগল মানুষ আর্জেন্টিনার এত সাপোর্টার তো সেইখান থেকে আমি বলবো যে সাপোর্টের ক্ষেত্রে আর্জেন্টিনার সারা পৃথিবীতে আমি আমার কাছে মনে হয় যদি যে ভাগ করা হয় সেখানে আর্জেন্টিনার সাপোর্টার বেশি পাওয়া যাবে তো সেইখান থেকে তো আমি বলবো যে এটা একটা বড় স্ট্রেন্থ হিসাবে কাজ করবে আসলে আর্জেন্টিনার কারণ দিন শেষে আমরা সবাই যেহেতু মোবাইল ইউজ করি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কিন্তু অনেক নিউজ আপনার কাছে চলে আসে এবং সেখানে মেসি তো তার বাইরে না অবশ্যই সে এটা ফলো করে বা আর্জেন্টিনা তারা সেটা দেখে যে তাদের কত সাপোর্টার রয়েছে সারা পৃথিবীতে তো সেইখান থেকে তো অবশ্যই এটা একটা স্ট্রেন্থ হিসেবে অবশ্যই কাজ করবে আচ্ছা গোল্ডেন বুট গোল্ডেন বল এই দৌড়ে কে এগিয়ে থাকছে এই টুর্নামেন্টে গোল্ডেন বুটের ব্যাপারটা হয়েছে গোল্ডেন বুট তো আসলে যে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয় এর বাইরে আসলে এটা আপনি কাউকে দিতে পারবেন না সেখানে মেসি এবং কিলিয়ান এমবাপে তারা দুজন কিন্তু পাঁচ গোল করে রয়েছে সুতরাং এই দুজন থেকে যদি কেউ একটা গোল করে ফেলে ফাইনালে লাইক এমবাপে যদি একটা গোল করে তার ছয়টা হবে সে গোল্ডেন বুট পেয়ে যাবে আর যদি মেসি করে তার ছয়টা হলে মেসি পেয়ে যাবে আবার যদি দুজনের সমান সমান হয় এটাকে আপনাকে ভাগ করতে হবে মানে শেয়ার করতে হবে মানে দুজনই পাবে আর কি সো শুধুই কোন না গোলের হাইয়েস্ট স্কোরার ক্ষেত্রে কোনো এসিস্ট কোনো কিছু কাউন্ট হবে না আচ্ছা কাউন্ট হবে এটা আপনার গোল্ডেন বলের ক্ষেত্রে যেটা আসলে প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট আর কি তো সেইখানে হয়তো আপনি ইয়েলো কার্ড যদি পান বা আপনি কয়টা এসিস্ট করলেন কয়টা গোল করলেন সেইটাতে কাউন্ট হবে সেটা অলরেডি আমার কাছে মনে হয় যে অলরেডি মেসি উইল ডান দ্যাট মেসি অলরেডি আমার কাছে মনে হয়েছে যে সেটা সাংবাদিক যারা জার্নালিস্ট আছে ওখানে আপনার একটা প্যানেল রয়েছে যারা সিলেক্ট করে যে বেস্ট টুর্নামেন্ট অব দ্য প্লেয়ার কি হচ্ছে তো এটা আমার কাছে মনে হয় অলরেডি মেসি এটা পেয়ে গিয়েছে গোল্ডেন বল এটা আগামীকালকে হয়তো ডিক্লার আসবে এটা আসলে সেমি ফাইনাল ম্যাচ পর্যন্ত কাউন্টেবল হয় যেহেতু এখন দুইটা দলে দুজন প্লেয়ারকে নিয়ে বেশি কথা হচ্ছে মেসি এবং কিলিয়ান এমবাপে গ্রিজম্যানও রয়েছে গোল্ডেন বলের দৌড়ের তালিকায় তো সেখানে এই তিনজন প্লেয়ারদের ভিতরে যদি আপনি ওভারঅল যদি বিশ্লেষণ করেন মেসি এদের থেকে অনেক এগিয়ে রয়েছে অনেক এগিয়ে রয়েছে সুতরাং গোল্ডেন বলটা মেসি কনফার্ম পাচ্ছে এটা আমি ধরে নিতে পারি কারণ এটা এটা অনেক কিছু এটার উপরে ভেরি করে আপনি কতগুলো পাস দিলেন আপনি কয়টা ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ছয়টা ম্যাচে চারটা ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছে সুতরাং তার বাইরে এটা কাউকে আপনি দিতে পারবেন না সুতরাং এটা গোল্ডেন বলটা মেসি পাচ্ছে গোলকিপারের গোল্ডেন গ্লাভস গোল্ডেন কাপসে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার কয়েকজন রয়েছে বেশ কয়েকজন রয়েছে আমরা যদি ফ্রান্সের গোলকিপারের কথা বলি হুগো লরিসের কথা আমরা যদি ক্রোয়েশিয়ার কথা বলি লিভা কোভিজের কথা আমরা যদি মরক্কোর গোলকিপার ইয়াসিন বুনোর কথা বলি এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যদি আর্জেন্টিনার গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজের কথা বলি এই চারজন থেকে যে কোনো একজন পাবে বাট সবার থেকে আমার কাছে মনে হয় এগিয়ে থাকবে আর্জেন্টিনার গোলকিপার কারণ যেহেতু সে ফাইনাল অলরেডি চলে গিয়েছে আর এটা বেসিক্যালি ডিপেন্ড করে আসলে আপনি কতগুলো সেভ করলেন কতগুলো গোল খেলেন সব কিছু মিলিয়ে আর কি তো এটা এখানে মরক্কোর গোলকিপারও পেতে পারে আবার ক্রোশিয়ার গোলকিপারও পেতে পারে আই ডোন্ট নো বাট গোল্ডেন গ্লাভস এটা এটা আসলে এই মুহূর্তে আসলে বলা মুশকিল আগামীকাল হয়তো আমরা দেখতে পারবো আচ্ছা এই টুর্নামেন্টে প্রতি টুর্নামেন্টে আমরা নতুন নতুন একজন দুজন বা আরও বেশি প্লেয়ারকে পাই বিশ্বে যারা খেলেন যেমন গত বছর এম বাপে কি পেয়েছি মানুষের সামনে এসছি এর ওরকম প্লেয়ার কয়জন দেখেছেন বা কারা আসতে পারে এরকম প্লেয়ার আসলে এমবাপের মতো প্লেয়ার আমার কাছে মনে হয় যে আর্জেন্টিনার যদি আলভারেজের কথা বলি আলভারেজ ক্লাব ফুটবলে খুব পরিচিত নাম সে ম্যানচেস্টার সিটিতে খেলে থাকে 
তার যদি শেওলেজ চারটা গোল খেলে ফেলছে লাইক কিলিয়ান এমবাপে লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপে যেটা করে দেখিয়েছিল এবং তার তার খেলা তার গোলগুলিও যদি দেখেন অসাধারণ গোল করেছে সে চারটা সুতরাং তাকে আমি মনে করব যে এই ওয়ার্ল্ড কাপের আর বেস্ট ইয়ং প্লেয়ার যদি দেয়া হয় সে মানে সে সবার উপরে থাকবে অ্যাট দ্য সেম টাইম এনজো ফার্নান্দেস রয়েছে আপনার আর্জেন্টিনার ইংল্যান্ডের বেলিংহাম রয়েছে মিডফিল্ডার প্লেয়ার দুর্দান্ত খেলেছে জার্মানির জামাল মুসালিয়া রয়েছে তার কথা বলতে হয় ফ্রান্সের চুয়েমনি রয়েছে সেও মিডফিল্ডে দারুণ খেলছে এর বাইরে আসলে আমি আর তেমন কাউকে দেখি না আর ক্রোয়েশিয়ার ডিফেন্ডারে যদি বলি গার্ডিওয়াল রয়েছে দুর্দান্ত খেলে সেই ওয়ার্ল্ড কাপে আজকেও সে একটা গোল করেছে ক্রোয়েশিয়ার হয়ে সেন্টার ব্যাক থেকে গিয়ে গোল করেছে সুতরাং এই প্লেয়ারগুলির বাইরে দেখি না যদি একটা নাম বলতে বলেন আমি বলবো যে জুলিয়ান আলভারেস আর্জেন্টিনার স্ট্রাইকার আচ্ছা আমরা আশা করি যে আর একটা বিষয় বাংলাদেশে আমরা যে বিভিন্ন দলের সাপোর্ট করি আর্জেন্টিনার সাপোর্ট করি ব্রাজিলের সাপোর্ট এই দুইটা দলের সাপোর্ট আর বেশি আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখি যে খেলা নিয়ে আলোচনা হয় সমালোচনা হয় উত্তেজনা হয় কিন্তু মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনাও ঘটেছে এটা তো না এটা ফুটবল ইস অল ওভার হল হোল ওয়ার্ল্ড ইস জাস্ট লাইক এন্টারটেনমেন্ট আপনি খেলা দেখবেন আনন্দ করবেন শেষ এরপরে এটা নিয়ে আর আসাম তর্ক বিতর্ক থাকা উচিত না আর আমাদের দেশে যেটা করে কিছু ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হয়ে যায় কেউ স্ট্রোক করে দেখলাম একজন লোক মারা গিয়েছিল সৌদি আরবের সাথে যখন আর্জেন্টিনা হারলো ইস টু মাচ এটা আসলে মানে ফুটবল ইস লাইকে আপনার এটা একটা খেলা দিন শেষে কেউ হারবে কেউ জিতবে সবাই তো দুইটা দল তো জিততে পারবে না আর কেউ ভালো লেগে সাপোর্ট করতেই পারে বাট এটাই না যে তার জন্য আপনি আপনার সর্বস্ব উজার করে দেবেন আপনি নিজের ফ্যামিলির ক্ষতি করবেন তো এটা হতেই পারে না আমরা দিন শেষে খেলাটাকে এনজয় করি কোনো জোর ঝামেলা না করি আমরা পরিবেশ ঠিক রাখি কারণ এটাতে আসলে ফ্যামিলি যে যেরকম একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় আশেপাশে মানুষও কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমরা সবাই মিলে খেলাতে এনজয় করি তর্ক বিতর্ক থাকবে বা খেলা শেষে কিন্তু আমরা যাদের কিনে তর্ক বিতর্ক করি আমরা হয়তো তারা জানি না যে তাদের সম্পর্কটা কত ভালো আমরা মেসি এবং নেইমারকে নিয়ে তর্ক করি এবং তারা কিন্তু দিন শেষে সপ্তাহে প্রত্যেক দিন একসাথে ডিনার করে সুতরাং এই জিনিসগুলি আমরা কেন করি আমরা মেসি এমবাপে তো একই টিমে খেলে মেসি এমবাপে একই দলে খেল তারা এখানে হয়তো ফাইনাল ম্যাচ খেলবে আমরা তাদেরকে নিয়ে অনেক কাটাছেঁড়া করছি তর্ক করছি আপনার জোর ঝামেলা জড়াই পড়ছি বাট আপনি দেখবেন ওয়ার্ল্ড কাপ শেষে তারা একই টিমের মেট হয়ে খেলবে রাতের ডিনারটা একসাথে খাবে সুতরাং এইগুলির কোনো মানে হয় না আমরা খেলাটা এনজয় করি ওয়ার্ল্ড কাপ এক মিনিটের মতো সময় পাবো আপনার একটা ভবিষ্যৎবাণী শুনতে চাই না ভবিষ্যৎবাণী দেওয়া আমি কেউ না আমি হয়তো বলতে পারবো আমি যেটা সুরতি বলছি আমি কিছু তো আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে রাখবো কারণ স্ট্রেন্থের তুলনায় আর যেহেতু ফ্রান্সের আমরা বললাম যে কিছু প্লেয়ার ল্যাকিংস রয়েছে ওই প্লেয়ারগুলো যদি না খেলতে পারে এটা আর্জেন্টিনার জন্য আরও একটা সুবিধা আসবে বাট আই হোপ আর্জেন্টিনা আগামীকালকে ম্যাচটা জিতবে জাইরা সাহেব এমিলি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল আর বিশ্বকাপ তো আমরা সবাই দেখব মিলেমিশে কিন্তু উত্তেজনা এমন পর্যায়ে নেব না যেটা আমাদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল দেখা হতে পারে আগামী অনুষ্ঠানে ভালো থাকবেন সবাই আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা রইল